அமரகத்து ஆற்றருக்கும் கல்லாமா அன்னார் தமரின் தனிமை தலை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பதினொன்றாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள குப்தர்கள் குறித்த சில தகவல்களை இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்திலிருந்து நான்கு பதிவுகள் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி குப்தர் காலத்தின் குறிப்பிடத்தக்க எழுத்தாளர்கள் யார் ஆரிய தேவர் மற்றும் ஆரிய அசங்கர் தர்க்க அறிவியல் சார்ந்த முதலாவது முழுமையான பௌத்த நூல் குப்தர் காலத்தில் யாரால் எழுதப்பட்டது வசுபந்து இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் தர்க்க அறிவியல் சார்ந்த முதலாவது முழுமையான பௌத்த நூலானது வசுபந்து என்ற பௌத்த அறிஞரால் குப்தர் காலத்தில் எழுதப்பட்டது பல அரிய நூல்களை எழுதிய திக்நாதர் யாருடைய சீடராவார் வசுபந்து இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலான்னா வசுபந்துவின் சீடர் யார் திக்நாதர் அடுத்த கேள்வி பொருத்துக இயற்கையை அழகை எழுதிய கவிஞர் யார் காளிதாசர் சமுத்திரகுப்தர் அவையை அலங்கரித்த அறிஞர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் நவரத்தினங்கள் இந்த சமுத்திரகுப்தர் கவிராஜா என்ற சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்பட்டார் சமுத்திரகுப்தரின் அவையை அலங்கரித்த நவரத்தினங்களில் முக்கியமான அறிஞர்கள் காளிதாசர் அமரசிம்மர் விசாகதத்தர் மற்றும் தன்வந்திரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க காளிதாசர் இயற்றிய புகழ்பெற்ற நாடகங்கள் எவை சாகுந்தலம் மாலவிகாக் நிமித்திரம் மற்றும் விக்ரமோர் வசியம் இதில் மாலவிகா நிமித்திரம் இந்த நூலானது மாலவிகா மற்றும் அக்னிமித்ரர் இவர்களுடைய காதல் கதை பற்றியது மேலும் காளிதாசர் இயற்றிய மற்ற நூல்கள் ரகுவம்சம் ருது சம்ஹாரம் மேகதூதம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த காளிதாசர் இயற்றிய புகழ்பெற்ற நாடகங்கள் சாகுந்தலம் மாலவிகா அக்னிமித்ரம் மற்றும் விக்ரமோர் வசியம் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க விசாகதத்தர் படைப்புகள் எவை முத்ரா ராட்சசம் மற்றும் தேவி சந்திரகுப்தம் சூத்ரகர் எழுதிய நூல் எது மிருச்ச கடிகம் இந்த அறிஞர்கள் மற்றும் அவர்கள் எழுதின நூல்களை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று குப்தர் காலத்தில் பிராகிருத மொழிக்கு அரசவைக்கு வெளியே ஆதரவு இருந்தது கூற்று இரண்டு குப்தர் கால நாடகங்களில் மேட்டுக்குடி கதாபாத்திரங்கள் சமஸ்கிருதத்தில் பேச எளிய கதாபாத்திரங்கள் பிராகிருத மொழியில் பேசின இதற்கான விடை இரு கூற்றுகளும் சரி யாருடைய காலத்தில் பிராகிருத மொழியின் பல்வேறு வடிவங்கள் உருவாகின குப்தர்கள் காலம் அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக குப்தர் காலத்தின் இடங்கள் மேலும் அந்த இடங்களில் உருவான பிராகிருத மொழியின் பல்வேறு வடிவங்கள் மதுரா சூரசேனி வடிவம் அவர் மற்றும் பண்டல்கண் அர்த் மாகதி வடிவம் நவீன பீகார் மாதி வடிவம் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் அதாவது குப்தர்களுடைய காலத்தில் பிராகிருத மொழியின் பல்வேறு வடிவங்களான சூரசேனி வடிவம் அர்த் மாகதி வடிவம் மற்றும் மாதி வடிவம் ஆகியவை உருவாகின இதில் சூரசேனி வடிவம் உருவான இடம் மதுரா அர்த் மாகதி வடிவம் உருவான இடம் அவத் மற்றும் பண்டல்கண் மாதி வடிவம் உருவான இடம் நவீன பீகார் இது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மகா விகாரா என்று பெயர் பெற்று பண்டைய மகத பேரரசில் இருந்த மிகப்பெரிய பௌத்த மடாலயம் எது நாளந்தா பண்டைய மகத பேரரசின் தற்போதைய பெயர் என்ன பீகார் நாளந்தா பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இது பாட்னாவிற்கு தென்மேற்கே சுமார் தொண்ணூற்றி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பீகாரின் ஷெரிப் நகரத்திற்கு அருகே உள்ளது கூற்று இரண்டு பொது ஆண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிபி ஆயிரத்தி இருநூறு வரை புகழ்பெற்ற கல்வி சாலையாக நாளந்தா பல்கலைக்கழகமானது இருந்தது கூற்று மூன்று 
நாளந்தா பல்கலைக்கழகமானது யுனெஸ்கோவால் பாதுகாக்கப்படும் உலகின் தொன்மையான சின்னமாகும் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடம் அதாவது பாட்னாவிற்கு தென்மேற்கே சுமார் தொண்ணூற்றி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பீகாரின் ஷெரிப் நகரத்திற்கு அருகே இந்த நாலந்த பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ளது இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இந்தியாவின் தொடக்க கால பல்கலைக்கழகங்களான தட்சசீலம் நாலந்தா மற்றும் விக்ரமசீலா போன்ற பெரிய கல்வி நிறுவனங்கள் அமைய வேத கல்வியின் மிகவும் முறைப்படுத்தப்பட்ட வழிமுறைகள் தூண்டுகோளாக இருந்தன கூற்று இரண்டு பொது ஆண்டு ஐந்து மற்றும் ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில் நாளந்தா குப்த பேரரசின் ஆதரவிலும் பின்னர் கன்னூசியின் பேரரசரான ஹர்சரின் ஆதரவிலும் செழித்தது கூற்று மூன்று குப்தர் காலத்தில் இருந்து தொடர்ந்த பரந்த மனப்பான்மை கொண்ட பண்பாட்டு மரபு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை வளர்ச்சியும் செழுமையும் பெற உதவியது அதன் பின்னர் சரிவு காண ஆரம்பித்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் கவனமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவின் தொடக்க கால புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்கள் எவை தட்சசீலம் நாளந்தா மற்றும் விக்ரமசீலா இதில் மகா விகாரா என்ற அடைமொழியுடன் அழைக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் நாளந்தா கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் யாருடைய ஆதரவால் இந்தியாவின் கிழக்கு பகுதியில் பௌத்த மதம் புகழ்பெற தொடங்கியது பால வம்ச அரசர்கள் இந்த பால வம்ச அரசர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதி வங்கம் அடுத்த கேள்வி நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தனது உச்சபட்ச வளர்ச்சி காலத்தில் நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் அண்மையிலிருந்தும் வெகு தொலைவிலிருந்தும் மாணவர்களை ஈர்த்தது கூற்று இரண்டு திபெத் சீனா கொரியா மத்திய ஆசியா போன்ற இடங்களிலிருந்தெல்லாம் மாணவர்கள் வந்தனர் கூற்று மூன்று இந்தோனேஷியாவின் சைலேந்திர வம்சத்தோடு நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்திற்கு தொடர்பு இருந்தது கூற்று நான்கு சைலேந்திர வம்சத்தின் அரசர் ஒருவர் நாலந்தா வளாகத்தில் ஒரு மடாலயத்தை கட்டியுள்ளார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா எந்த வம்சத்தின் அரசர் ஒருவர் நாலந்தா வளாகத்தில் ஒரு மடாலயத்தை கட்டியுள்ளார் சைலேந்திர வம்சம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த தொல்லியல் ஆய்வில் இது இந்தோனேஷியாவின் எந்த வம்சத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தது நமக்கு தெரிய வருகிறது சைலேந்திர வம்சம் பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி இருநூறில் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை சூறையாடிய தில்லி சுல்தானிய மம்லுக் வம்ச சுல்தானியர் யார் பக்தியார் கில்ஜி இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகமானது சூறையாடப்பட்ட ஆண்டு பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி இருநூறு அதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் பக்தியார் கில்ஜி மற்றும் அவரது படியைச் சேர்ந்தவர்கள் அடுத்த கேள்வி நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் முறையான அகழாய்வு இங்கு நடைபெற்றது கூற்று இரண்டு இதில் பனிரெண்டு ஹெக்டேர் அதாவது முப்பது ஏக்கர் பரப்பில் அமைந்திருந்த பதினோரு மடாலயங்களும் ஆறு செங்கல் கோயில்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன கூற்று மூன்று இங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொல்பொருட்கள் அனைத்தும் அருகில் உள்ள நாலந்தா தொல்லியல் அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இது ஒரு முக்கியமான சுற்றுலா தலமாகும் மேலும் பௌத்த சுற்றுலா வட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் உள்ளது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் முக்கியமான கேள்விகள் என்னென்னா நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தின் அகலாய்வு நடைபெற்ற ஆண்டு என்ன கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் நாலந்தா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்ற அகழாய்வின் போது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மடாலயங்களின் எண்ணிக்கை என்ன பதினொன்று கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் நாலந்தா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்ற அகழாய்வின் போது எத்தனை செங்கல் கோயில்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன ஆறு செங்கல் கோயில்கள் இதெல்லாம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சூரிய சித்தாந்தா என்ற நூலில் சூரிய கிரகணங்களின் உண்மையான காரணங்களை ஆராய்ந்தவர் யார் 
ஆரிய பட்டர் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் இது ரொம்ப சிம்பிளா சூரிய சித்தாந்தா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ஆரிய பட்டர் அல்லது எந்த நூலில் சூரிய கிரகணங்களின் உண்மையான காரணங்களை பற்றி ஆரிய பட்டர் ஆராய்ந்துள்ளார் சூரிய சித்தாந்தா இந்த ஆரிய பட்டர் வாழ்ந்த காலம் பொது ஆண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதி முதல் பொது ஆண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டின் துவக்கம் வரை அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று குப்தர்கள் காலத்தில் சுழியம் என்ற கருத்தாக்கம் கண்டுபிடித்ததன் விளைவாக பதின்ம இலக்க முறையும் இக்காலகட்டத்திலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கூற்று இரண்டு பூமியின் சுற்றளவு குறித்த கணக்கீட்டில் ஆரிய பட்டர் கணிப்பு நவீன மதிப்பீட்டிற்கு மிக நெருக்கமாக உள்ளது இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க கூற்று மூன்று பூமி ஒரு அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது என்பதை கண்டுபிடித்த மூத்த வானவியலாளர் ஆரிய பட்டர் ஆவார் கூற்று நான்கு கணிதம் கோணவியல் அல்ஜிப்ரா ஆகியவற்றை பேசும் ஆரிய பட்டியம் என்ற நூலை ஆரிய பட்டர் தான் எழுதினார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னா சுழியம் என்ற கருத்தாக்கம் யாருடைய காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது குப்தர்கள் காலம் ஆரிய பட்டியம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ஆரிய பட்டர் பூமி ஒரு அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது என்பதை கண்டுபிடித்த மூத்த அல்லது முதல் வானவியலாளர் யார் ஆரிய பட்டர் இதெல்லாம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க வானவியல் புவியியல் தாவரவியல் இயற்கை வரலாறு ஆகியவற்றிற்கு கலை களஞ்சியமாக திகழும் பிரகத் சம்ஹிதா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் வராகமிகிறார் இந்த கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளா பிரகத் சம்ஹிதா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் வராகமிகிறார் மேலும் கவனமாக நோட் பண்ணிங்கன்னா வானவியல் புவியியல் தாவரவியல் இயற்கை வரலாறு ஆகியவற்றிற்கு கலை களஞ்சியமாக திகழக்கூடிய நூல் எது பிரகத் சம்ஹிதா இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இந்த வராக மிகிரர் வாழ்ந்த காலம் பொது ஆண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டு வராக மிகிரரின் படைப்புகள் எவை பிரகத் சம்ஹிதா பிரகத் ஜாதகா மற்றும் பஞ்ச சித்தாந்திகா கணிதம் மற்றும் வானவியலுக்கான முக்கிய நூல்களான பிரம்மசியுத சித்தாந்தா மற்றும் கண்ட காத்தியகா என்ற நூல்களை எழுதியவர் யார் பிரம்மகுப்தர் இந்த கேள்வி பிரம்மகுப்தர் எழுதிய நூல்கள் எவை அப்படின்னு கேட்கலாம் பிரம்மகுப்தர் எழுதிய நூல்கள் பிரம்மசியுத சித்தாந்தா மற்றும் கண்ட காத்தியகா இந்த இரண்டு நூல்களுமே கணிதம் மற்றும் வானவியல்களுக்கான முக்கிய நூல்களாகும் இந்த பிரம்மகுப்தர் வாழ்ந்த காலம் பொது ஆண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டின் இறுதி முதல் பொது ஆண்டு ஏழாம் நூற்றாண்டின் துவக்கம் வரை அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று குப்தர் காலத்தில் வேதி இயலில் ஒரு பெரும் முன்னேற்றம் நிகழ்ந்தது காரணம் மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கு உலோகங்களை பயன்படுத்துதல் பாதரசம் மற்றும் இரும்பு ஆகியவற்றின் பயன்பாடு ஆகியவை குப்தர்கள் காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்தது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் குப்தர்கள் காலத்தில் மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கு உலோகங்களை பயன்படுத்துதல் பாதரசம் மற்றும் இரும்பு ஆகியவற்றின் பயன்பாடு வழக்கத்தில் இருந்தது என்பதை யாருடைய குறிப்பிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் வராகமிக்கிறார் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க குப்தர்களின் வீழ்ச்சிக்கு காரணங்களை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று உள்நாட்டு பூசல்களும் அரச குடும்பத்தின் கருத்து வேறுபாடுகளும் குப்தர்களின் வீழ்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணம் கூற்று இரண்டு ஸ்கந்தகுப்தர் ஆட்சி காலத்தில் வடமேற்கு இந்தியாவின் மீது ஹீனர்களின் படையெடுப்பு நடைபெற்றது கூற்று மூன்று ஹீனர்களின் படையெடுப்பால் பேரரசின் கருவூலம் காலியானது கூற்று நான்கு புத்தகுப்தர் காலத்தில் மேற்கு தக்காணத்தின் வாகடாக அரசரான நரேந்திர சேனா மால்வா மேகலா மற்றும் கோசலா ஆகியவற்றின் மீது படையெடுத்து வந்தார் கூற்று ஐந்து வாகடாக அரசரான ஹரிசேனர் மாலவத்தையும் குஜராத்தையும் குப்தர்களிடமிருந்து கைப்பற்றினார் இதற்கான விடை அனைத்து கூற்றுகளும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க வாகடாக அரசரான ஹரிசேனர் குப்தர்களிடமிருந்து கைப்பற்றிய பகுதிகள் எவை 
மாலவம் மற்றும் குஜராத் மேலும் இதில் நோட் பண்ணிங்கன்னா மேற்கு தக்கானத்தின் வாகடாக அரசரான நரேந்திர சேனா யாருடைய காலத்தில் மால்வா மேகலா கோசலா ஆகியவற்றின் மீது படையெடுத்து வந்தார் புத்த குப்தர் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா குப்தர்களுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்தது யாருடைய படையெடுப்பு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஹீனர்களுடைய படையெடுப்பு இந்த ஹீனர்களின் படையெடுப்பு யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கந்த குப்தர் ஹீனர்கள் குப்தர்களிடமிருந்து கைப்பற்றிய பகுதிகள் எவை மாலவம் குஜராத் பஞ்சாப் மற்றும் காந்தாரா அடுத்த கேள்வி குப்தர்களின் வீழ்ச்சி பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று மாலவத்தில் யசோதவர்மன் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முகாரிகள் சௌராஷ்டிரத்தில் மைத்திராக்கள் போன்ற பல சிற்றரசர்கள் உருவானார்கள் கூற்று இரண்டு குப்த பேரரசு பெருமளவில் சுருங்கி மகதத்தில் மட்டும்தான் இருந்தது கூற்று மூன்று குப்தர்கள் பௌத்தத்தை கடைபிடித்ததால் பேரரசை விரிவுபடுத்துவதிலோ இராணுவத்திலோ கவனம் செலுத்த தவறினர் கூற்று நான்கு கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் குப்த பேரரசு சிதைந்து பிராந்திய தலைவர்களால் ஆளப்பட்ட சிறு பகுதி ஆனது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் நோட் பண்ண விஷயங்கள் என்னென்னா குப்தர்களின் வீழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில் மாலவத்தில் உருவான அரசர் யசோதவர்மன் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முகாரிகள் சௌராஷ்டிரத்தில் மைத்ராக்கள் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மத்திய கால இந்தியாவின் சமூகத்தின் ஒரு பண்பு நிலையாக காணப்பட்ட சமூக அமைப்பு எது நிலப்பிரபுத்துவம் நிலப்பிரபுத்துவம் பண்புகளை பட்டியலிட்ட வரலாற்றாளர் யார் ஆர் எஸ் சர்மா இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் ஆர் எஸ் சர்மா என்பவர் நிலப்பிரபுத்துவம் தொடர்பான பண்புகளை பட்டியலிட்ட வரலாற்றாளர் ஆவார் குப்தர் கால நிலப்பிரபுத்துவம் பண்புகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று அரசர் அளிக்கும் நிலமானியம் நிதி நீதி உரிமைகளை பயனாளிக்கு மாற்றித்தருதல் கூற்று இரண்டு விவசாயிகள் கைவினைஞர்கள் வணிகர்கள் மீது நில உடைமையாளர்களுக்கு உரிமை அளித்தல் கூற்று மூன்று அடிக்கடி நிகழ்ந்த கட்டாய உழைப்பு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் உபரியை அரசு எடுத்துக்கொள்ளல் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி குப்தர் கால நிலப்பிரபுத்துவம் பண்புகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று வணிகத்திலும் நாணயத்திலும் அச்சடித்தலிலும் வீழ்ச்சி கூற்று இரண்டு அதிகாரிகள் ஊதியத்தை நில வருவாய் வசூல் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள அனுமதிப்பது கூற்று மூன்று சமந்தா எனப்படும் துணைநிலை ஆட்சியாளர்கள் அதிகாரங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி நாம் இந்த பாடத்தில் இடம்பெற்ற அத்தனை தகவல்களையும் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் இப்போ இந்த பாடத்தின் பின்பக்க வினாக்கள் பார்க்கலாம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடு முதல் கேள்வி குப்தர்கள் காலம் குறித்த கீழ்கண்ட சான்றுகளில் எது நம்ப முடியாதது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் இதற்கான விடை கதைகள் மற்றும் புராணங்கள் இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்கள் காலம் குறித்து அறிய உதவக்கூடிய சான்றுகள் இலக்கிய சான்றுகள் கல்வெட்டு சான்றுகள் நாணய சான்றுகள் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக இலக்கிய படைப்பு அந்த இலக்கியத்தை எழுதியவர் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் தவறாக கொடுத்துருக்காங்க சூரிய சித்தாந்தா என்ற நூலை எழுதியவர் ஆரியப்பட்டர் ஆனால் எழுதியவர் லிஸ்டில் ஆரியப்பட்டர் நேம் இல்லை இப்போது இதற்கான சரியானபடி நாம் பார்க்கலாம் சூரிய சித்தாந்தா இந்த நூலை எழுதியவர் ஆரியப்பட்டர் அமரகோசா இந்த நூலானது சமஸ்கிருத சொற்களஞ்சியம் இதனை தொகுத்தவர் அமரசிம்மா பிருகத் சம்ஹிதா இந்த நூலை எழுதியவர் வராக மிகிரர் வராக மிகிரர் எழுதிய இந்த பிருகத் சம்ஹிதா என்ற நூல் தான் கலை களஞ்சியம் அதாவது வானவியல் புவியியல் தாவரவியல் இயற்கை வரலாறு இவையெல்லாம் உள்ளிட்ட கலை களஞ்சிய தொகுப்பாக காணப்படுகிறது இந்த கேள்வியை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயுர்வேதா இந்த நூலை எழுதியவர் தன்வந்திரி தன்வந்திரி ஒரு மருத்துவ அறிஞர் அலகாபாத் மெய்கீர்த்தி 
இந்த அலகாபாத் மெய்கீர்த்தியை பொறித்தவர் ஹரிசேனர் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக ஒவ்வொன்றையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி யாருக்கு கவிராஜா என்ற பட்டம் அளிக்கப்பட்டது இதற்கான விடை சமுத்திரகுப்தர் அடுத்த கேள்வி டேஷ் என்ற சீன பயணி பொது ஆண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் இந்திய சமூகத்தை குறித்து விரிவாக எழுதியுள்ளார் பாகியான் இந்த பொது ஆண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் இந்திய சமூகத்தில் குப்தர் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்த சீன பயணி பாகியான் அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எது குப்தர் காலத்து குடைவரை கோயில் இல்லை எலிஃபண்டா குகை கோயில் இது மகாராஷ்டிராவில் உள்ளது இந்த எலிஃபண்டா குகை கோயிலை கட்டியவர்கள் ராஷ்டிர கூடர்கள் இதிலிருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்கள் காலத்தின் குடைவரை கோயில்கள் அமைந்துள்ள இடங்கள் உதயகிரி குகை அஜந்தா எல்லோரா குகை மற்றும் பாக் குகை இதில் உதயகிரி குகையானது ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ளது அஜந்தா மற்றும் எல்லோரா குகைகளானது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ளது பாக் குகைகளானது மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ளது இதையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி தர்க்கம் குறித்த முதல் முழுமையான பௌத்த நூலை எழுதியவர் யார் வசுபந்து அடுத்த கேள்வி காளிதாசரின் முக்கியமான கவிதை படைப்பு எது மேகதூதம் இவ்வளோதான் நண்பர்களே நாம் குப்தர்கள் குறித்த அத்தனை தகவல்களையும் இந்த பதிவோட பார்த்து முடிச்சுட்டோம் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி வேற ஒரு பாடத்தில் மீண்டும் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களை